വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറും എന്നതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇബിൻ സീന മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഓർത്തോപെഡിക് സർജനായ ഡോക്ടർ നിലാം ഹമീദാണ് ബാക്ക് പെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഡോക്ടർ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ അത് കുറേ മാറി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ അപ്പം അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബാക്ക് പെയിൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി പറഞ്ഞല്ല പലപ്പോഴും ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നു വെച്ചാൽ വേണ്ടത്ര എക്സസൈസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി കുമ്പിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരാം സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് പെയിൻ വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് എക്സസൈസ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ വാക്കിങ് നല്ലതാണ് സ്പൈനൽ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പലർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് കുനിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഒരു രീതി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലോ ബാക്ക് നമ്മൾ തണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ശരിക്കും മുട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മടക്കി മുട്ടും ഹിപ്പും മടക്കി കുറച്ച് കുഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് സാധനം എടുക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീനയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അബുദബിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പം നടുവിന് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് റിലീഫ് കിട്ടുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് സി ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നെർവും അത് പ്രസ് ചെയ്യും ആ കംപ്രഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തകരാറുകൾ അതായത് പെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നംനെസ് ചിലപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ലിംബ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് റിലീഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുകയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇത് കുറയാണ്ട് കുറയാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിൽ സർജറി തന്നെ ചെയ്യണം ആ സർജറി തന്നെ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി അല്ലാണ്ട് തന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന സർജറികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട് റിലീഫ് കിട്ടും ഓൾറെഡി അപ്പോൾ സീനയ്ക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ലൈഫ് ത്രെഡനിങ് ഒരു കാര്യമാണോ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മൊത്തം നമ്മളത് വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി ലൈഫ് ത്രെഡനിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നെർവ് ഡാമേജ് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലുമൽക്ക് തരിപ്പ് വേദന ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം ഇത് ഗ്രാജുവലി എന്താ ചെയ്ത് കൂടുകയും നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും ചിലർക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ പല കാരണം ഭയം കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് വളരെ സിവിയർ ആകുമ്പോഴാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നെർവിന് ഓൾറെഡി കുറേ ഡാമേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വന്ന ഡാമേജ് പിന്നെ മാറ്റി കിട്ടാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അവർ പറയുമ്പോൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതെ 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 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാമൊക്കെ പെരട്ടി ഒരു തൈലൊക്കെ ഇട്ട് ചൂട് പിടിച്ച് ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്തെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതൊരു ഹാർഡല്ലാതെ ശരിക്കും അതിൽ വളരെ ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ജെല്ലി പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ
Okay. Kalau pun orang itu wajib tukar di tarot itu, dengan kebaikan dan bukti. Alright, maksudnya dengan kebaikan itu mail yang anda anda terima. Ini adalah dengan kesindu anak zaman yang naik ceri kena. Ambatan juga sangat sindu. Apa irut nahlu pasca mune histrectomy ceri itu no fibroid karena, apam anda terutu back pain anda, nana barai, nada maran illa. Apa ini anda ceri apa itu irut nahlu pasca mai itu anda nana barai nada histrectomy ceri itu. Ceri itu anda, ada irut ada. Healthy <laughs> Apa ke cerapah body weight tak kah, para hormonal changes orang tu kuoda. Aduh boleh dah ni cerapah kalsium tin dia kah deficiency beram. Pini para perum ibu da kandu beri nakan lebari vitamin D deficiency. Aduh unda awa. Ini orang tak kah dah ni para perum ni body weight tu kuoda. Body weight tu kuoda. Ini tak kah dah ni back pain ni kahar nang lawa. Apa ada inda anu nunda kritiya mai tu orang tu kandek tu. Body weight tu kuoda orang beti orang ni swabah bi gitu. Body weight tu korak kena korak cengi matre. Back pain, correct. Alright. Si Sindhu Ajman Doctor Parnya Ketan tu bishosi kena. Macam cari tu cikgu la Asia Tika Nau Parnya. Lada boleh walaupun common itu kena macam arthritis. Arthritis Sindhu kan dah na alkal itu ni common itu kandu beri. Nenda na arthritis. Arthritis ni dalam kita perih joint. Awal awal ni na perih inflammation. Ayat ni awal arthritis ni. Ini kita tei mana. Pudah ayat ni mutti nu beri na osteoarthritis. Dalam kita perih pertengah orang age lu beri na Tayiman itu nama osteoarthritis mari. Ini tayiman itu hanya cerpen kurang cerita air terbaru. Udah, nama, nama kita ada fracture and dawa. Joint itu ada fracture and dawa. Awalnya nama kita secondary arthritis mari. Ah, secondary arthritis itu orang jual, awalnya dawa itu damage orang itu air ter tayiman and dawa. Adik air ter itu tidak matra lah. Aduk ada kaharan and dawa ini perlu dicari. Macam apa? Awal 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 ada fracture and dawa. Apa aduk orang itu awalnya ini secondary arthritis. Primary wear cause ana, macam osteoarthritis mana sahaja na tu ini mana, nama kita certain age itu tumbuh ana. Berjenis apa? Adium ini paranya boleh, pada perum adi ini tu ini mana, anda kini cerita kerja pain anda ni boleh perlu liat. Anda kaya ramu orang ke weight korau airi. Weight tu kurun dia awa, elingi nama lu kurun step ke area orang endi beria, di laka, nama kita. Parapurum pain dawa. Dawa rendah. Apa main? Karena tu orang itu weight ane lalatin. Weight tu parapurum main dari major ka major cause ane. Aduh boleh doktor pun doktor orang yang osteo arthritis. Aduh age gan dia. Apa? Idu boleh secondary arthritis tu orang ni lalu. Aduh aduh age ni beram ni. Angan ni lalat. Cepat tu orang tu naya rata orang fracture and diet ane. Udah ane. Orang tu sahaja nak dia lalu orang male patient male orang orang male ni. Osteoarthritis and down itu ambil dua isu kari yang pernah. Masalah, nama kita ni ada satu fracture and diet and dengkil. Tapi, ini satu mukut anjir naal pada dua isu ni mana? Cepat pakai kandu era. Okay, anggennya. Alright, doktor. Saat itu kurang. Aha, alright. Abang doktor, ingin ni, ini berempam ini ni treatments mode of treatment itu baru ni ada beri ke? Osteoarthritis ini, nama kita treatment ni pernah ni boleh. Nama kita medicine sendu. Aduh, orang ini nama kita lifestyle, nama kita change ya. Pudar, nama lo ribuan steps kerja orang ni, orang orang ni. Aduh, ribuan kan. Pada ini ini ni ni kira orang patient tu. Puli, ini ada kiri jowiri marga ni cerita. Mumba puli ke cerai itu dia ni macam mutton ni banyak ni diet ni kiri. Ini perasan ni, macam ni macam marga ni. Kalau ini perut jowiri ni macam ni macam korang ni vessel sila, beri kerja orang ni. Apa, utama ni la. Ladder mana? Apa itu? Adem barangnya itu satu tiga nila kereta tinggal. Atau yang height ni jangan daily carry orang yang diwajib. Apa itu? Dan cerita cold damage ni dah kena. Ini mukti na. Adem. Apa? Aduh, ah lifestyle ni macam apa? Adem. Ada ah jewelry macam apa? Adem. Apa pain macam apa? Adem. 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 Adem
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ആർത്തറൈറ്റിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മുട്ടിന് നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ സർജറി അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം ബാക്ക് പെയിൻ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഴ്ചകൊണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെയും ഡെഫിഷ്യൻസി കുട്ടികൾ വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല ഒക്കെ മാത്രമല്ല മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരുപാട് ഓടി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഗെയിം മൊബൈൽ ഇതുമൊക്കെ ആണ് കുട്ടികൾ കളിയെന്ന് അറിയുന്നത് മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല പറമ്പിലൊക്കെ ഓടി കളിക്കുകയും ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഒരുത്തര അതായത് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും വെയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ വെയിൽ ആ സമയത്ത് കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ് ബേൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കാം വെയില് കൊള്ളാൻ പറയാം അതിന് സെറ്റൻ ടൈം വെയില് കൊള്ളാൻ പറയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് മരുന്നിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ പിന്നെയും അത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മോളിയാണ് റാസൽ കെ എം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് നടുവേദന ആയിരുന്നു അപ്പം നടുവേദനയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ നടുവേദന കുറയാനായിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്ര അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തൽക്കാലം അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡെലിവറിയുടെ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒരു ലേബർ പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ആവാം പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയും ചിലർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹെവിനെസ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്പർ കുറേ കേവേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ അതിന് വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് ചില കേവേച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാവും ചിലത് ലോസ് ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരാളിപ്പോൾ ഡെലിവറി മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് ഇരു സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഇരിക്കുന്ന സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ബാക്ക് പെയിൻ്റെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെയറിലാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നന്ന അതാണ് നല്ലത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സ്പൈൻ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദന അപ്പം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒരു റെസ്റ്റിന് ശേഷമൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് വീണ്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെർട്ടിബ്ര ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ഫ്രാക്ചർ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഹീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് വരും ബാക്കിന് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവാറ് ആ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂനിറ്റ് എക്സസൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി നമുക്കത് പഴയ ആ മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ മൊബിലിറ്റി പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ അധികം വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം നടുവേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രശാന്ത് ആണ് ദുബായിൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാരുടെ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറും നാനൂറും കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസിലുള്ളവർ അപ്പം പലരും എന്താ ഞങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു ഭാരം പൊന്തിച്ച് പോകുന്നു ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അത് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം എന്താണ്ടാവുക മറ്റൊരാൾക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ലോഡ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ലോഡാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് നമുക്ക് കാര്യം മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാണ്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ മസിലിന് സ്പാസ് ഉണ്ടാവും ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും തടിച്ചിരിക്കും മസിൽസ് ടൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ അത് മസിലിന് റിലാക്സിന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ മസിൽ റിലാക്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടും കാരണം മസിൽ റിലാക്സിന്റെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മസിൽസ് മാത്രമല്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സേഷൻ വരും സ്വാഭാവികം നമുക്ക് ഉറക്കമുണ്ടാവും സെഡേഷൻ മിക്കവാറും മസിൽ റിലാക്സൻസും സെഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ ഇത് നമുക്ക് രാജിയാണ് റാസൽ കെ മീൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ഡേ നീര് വരാറുണ്ട് അതാണ് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നീര് വരാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങും പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നീര് വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ മസിൽസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ മസിൽസിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് അതാണോ ഈ മസിൽ സ്പാസം ടൈറ്റ്നെസ് ആണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയാനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പലരും നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ മെഡിസിൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയിൻ കില്ലർ ആണ് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഴിക്കില്ല ഈ കൊടുക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലറിന് വേറെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനു വേണ്ടി ഇത് കഴിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാതല്ല പലപ്പോഴും അത് മാറ്റി വെക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് മാത്രം കഴിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് പറയും കുറവില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് അത് കഴിക്കാനത് അതെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ നല്ലതല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ ആവുക അയാളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അയാളുടെ കുറയാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ലീവ് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു കമ്പനി ഒരു സൈക്കില്ല അയാളുടെ ജോലിനെ ബാധിക്കുന്ന പിന്നെ അയാളുടെ തന്നെ ബാക്കി ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു അല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ഒരു പക്ഷെ നെർവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നടക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസം വരും ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ വന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയല്ലേ അത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലെടുക്കാത്ത ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഓയിൻമെൻസ് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ജെല്ലുണ്ട് ജെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെരട്ടിയാൽ ഇതിന് കുറേ അതെ സി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജെല്ല് പെരട്ടുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ട് ഫോമൻറ്റേഷൻ അതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അവർ ഒഴിച്ചൽ കിഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് വിഴുതിലൊരു ബ്രേക്കാണ് സോ സി യു ഓൾ ആഫ്റ്റർ എ വെരി 